السلام علیکم میں ہوں نوید احمد ایمری کا نومیٹک پلانٹر اس کی یہاں پر ٹرائل کی سوئنگ چل رہی ہے جو کہ میں اپنے فارم پر میز کی کاشت کر رہا ہوں تو اس کی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ جی کیا ہے تو اس کا بیڈ کا سائز آپ کو بتاتا جاؤں کہ جی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہ اس کا بیڈ ہے تقریباً اٹھائیس انچ کا بیڈ ہے اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوئی پڑی ہے اس وقت ہمارے پاس سات انچ کے فاصلے پر یہ ایک ایک دانہ گراتا ہے اور یہ آپ کو بتا دوں کہ بالکل ہی ایج پر یہاں پر یہ والا ایج ہے ہمارا یہاں پر یہاں پر یہ سیڈ لائن ہے دانہ گرایا جاتا ہے صرف تین انچ کے فاصلے پر یہ والی لائن ہے ہماری فرٹلائزر کی یہاں پر فرٹلائزر بالکل دو انچ ڈیپر اور تین انچ کے فاصلے پر یہ ہے ہماری اپنا کھاد کی یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی یہ بیڈ بنا ہوا ہے آپ کو کہیں پر بھی کوئی بیچ کا دانہ باہر نظر نہیں آ رہا یہ اس سائٹ پر بھی دیکھ لیں یہ والا رخ بھی آپ دیکھ لیں یہ والا بھی رخ دیکھ لیں اس میں صرف یہ ہے کہ جی زمین کی تیاری اچھی ہو ڈیلے بڑے ہوں گے تو یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ یہ والی لائن یہاں سے تھوڑی سکپ ہو گئی ہے تو ڈیلا جو بڑا ہوگا وہاں سے یہ سکپ ہوگا تو ہماری جو بیج ہے وہ ننگا ہونے کا خطرہ ہے اور دوسری بات کہ اس میں میرا یہ کاٹن کا ریزیڈیو ہے فیلڈ میں تو کاٹن کی اگر چھڑیاں پڑی ہیں تو وہ بھی جو اس کا یہاں پر آپ کو یہ یہ کاٹن کی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں سٹکس ہیں یہاں پر جو بھی آ جاتی ہیں نا تو اس سے یہ دیکھیں یہ سٹک کا یہ آپ کو یہاں پر یہ بیج نظر آ رہا ہے یہ والا یہ یہ بیج تھا تو یہ جو ہے نا ہمیں ان کے وجہ سے یہ مسئلے آتے ہیں تو اس کا ایمری والوں کے بقول ہم اس کو بھی تھوڑا سا فکس کریں گے یہ دیکھیں یہ ڈیلا آیا تھوڑا سکپ ہو گیا باقی الحمدللہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ بہترین سوئنگ ہے اور ایم ٹوٹلی سیٹسفائیڈ کے پرفارمنس بہت اچھی ہے اور بالکل اکوریسی ہے میں نے ایک جگہ جہاں پر ایسے ہی ہمارا مسئلہ تھا سٹکس آ گئی تھے تو میں نے اس میں آپ دوستوں سے شیئر کیا تھا کہ جی ڈسٹنس کتنی ہے چھون میرے تھے سات انچ کے حساب تھے میں نے جو درزی والی انچی ٹیپ ہوتی ہے ساٹھ انچ کی وہ میں نے رکھی تھی مجھے ساٹھ انچ میں تقریباً آٹھ دانے ملے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ میری جو اکوریسی ہونی چاہیے تھی وہ چھپن انچ پہ ہونی چاہیے تھی آٹھ ضربے ساتھ چھپن تو وہ ملے مجھے ساٹھ انچ میں صرف چار انچ کا تھا ایک جگہ یہ بھی ہمیں ملا کہ جی پانچ انچ پہ دانا گرائے گیا اس ساٹھ انچ کے ایریا کے اندر ایک جگہ ہمیں سات انچ کی وجہ نو انچ پہ دانا ملا باقی تقریباً بہترین ایک جیسے تھے تو باقی الحمدللہ سپیڈ بھی اچھی ہے سوئنگ بھی ایک دن میں میرا خیال ہے کہ میرے پاس دبنگ ہے پچاسی آس پاور تو اگر ٹریکٹر ہو اچھے والا ایک دن میں آپ پندرہ اکٹ پلس اس سے سوئنگ کر لیتے ہیں باقی اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ویکیوم سسٹم ہے یہ جو آپ کو آواز آ رہی ہے یہ ہے اس کی جو ہوا سکھ کرتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی پلیٹیں ہیں پلیٹوں کے اوپر ہی بیج رکھا جاتا ہے تو صرف اس میں ہمیں جو پریکاشنز دی گئی ہیں کہ جی آپ کا جو ٹریکٹر کا جو ریس ہے نا وہ ہاتھ والی ایک جگہ فکس ہو اس کو اوپر نیچے نہ کریں اگر آپ نے مینیول کیا پاؤں سے ریس کو کنٹرول کیا تو مسئلے ہو سکتے ہیں تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ہوا کے زور پر ہی سیڈ کو سک کر کے نا ایک جگہ پر سیڈ سک ہو کے وہ ان پلیٹوں کے اندر آ جاتا ہے اگر آپ کا جو ڈرائیور ہے اس نے اس کو غلط کیا مینیول کنٹرول کیا تو وہ دانے بالکل جیسے ہی اس کا پریشر کم ہوگا دانے گر جائیں گے تو وہ یا پھر ان میں اکوریسی نہیں آئے گی کہیں زیادہ ہوں گے کہیں دانوں کا ڈسٹنس کم ہوگا سو ایک جگہ پر اس کی سپیڈ کنٹرول ہو فیلڈ کے چلنے کے دوران بھی اسی سپیڈ پر یہ رہے بس اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ جی ٹریکٹر آپ کے پاس یہ چھوٹے ٹریکٹر کا کام نہیں ہے مشکل ہے اس میں بہت مشکل ہے کیونکہ اس نے پی ٹی او شافٹ سے اس کو جو اس کا ویکیوم والا ہے اس کو بھی اٹھانا ہے 
चलाना है और फिर प्लांटर को भी ड्रैग करना है ड्रैग करना है और सबसे अहम बात कि हमें जो बताई गई है कि ज़मीन की तैयारी आपकी आइडिया लो ये देखें ये ट्रैक्टर रुक गया तो वहाँ पर वो जो हमारी छड़ियाँ हैं ना वो आ गई थी छड़ियाँ छोटी छोटी हैं स्टिक्स हैं रेजिड्यू है वो आती है तो बीज पीछे से जो है ना वो नंगा होना शुरू हो जाता है ये देखें यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये यहाँ से इसने जो है ना वो ये आपको ये ये बीज पड़ा है ये है इसकी स्पेसिंग ये यहाँ पर वही छड़ी आई और इसने ड्रैग करना शुरू कर दिया ये आपको स्पेसिंग ये देखें ये वाली कितनी अकोरेसी है अगले वाली की देख लें ये ये इस तरह इसकी अकोरेसी देखते जाए ये ये बीज है और यहाँ पर ये फर्टिलाइज़र है दो लाइनें जा रही हैं तो यहाँ पर जैसे ही हमारा पीछे बंदा जो है ना वो एक बंदा हमने लगाया हुआ है ये आपको रेजिड्यू नज़र आ रहा है मतलब ये देखें कि इतनी छड़ियाँ हमें उसने ड्रैग की हैं तो इनकी वजह से यहाँ पर जैसे ही फ्लोटिंग आई अब हम फिर इसको मिट्टी से कवर करवाएंगे जो 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 जहाँ जहाँ हमारे ये वाले साइड छड़ियाँ कम थी यहाँ पर आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल बेहतरीन प्रेसिंग है और आइडियल है यहाँ पर ये थर्ड रो में हम आ गए यहाँ पर भी थोड़ी सी छड़ियाँ आई थी ये भी आपको नज़र आ गया बाकी आगे कोई नहीं ये छड़ियाँ पड़ी हैं ये तो देख रहे होंगे आप ये अब बेहतर है अब बेहतरीन प्रेसिंग हो रही है माशाल्लाह बीच भी सही जा रहा है तो बारह ज़मीन की तैयारी अच्छी रखें उस पर उसके बाद फिर ये दरमियान में जो आपको काला सा गोल सा नज़र आ रहा है ये है ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये है वैक्यूम वाला पाइप पटा कर नज़र आ रहा है ना तो यहाँ पर ये है उसका गया होगा कि ये जो दरमियान वाला था ये वैक्यूम वाला था ये हवा को उठाता है ये उससे प्रेशर बनाता है बाकी ये जो साइड पर हमने जो कवर उठाए हैं उसमें ये बीज को हवा के प्रेशर से उन डिस्कों पर अटैच कर देता है उसके बाद फिर उसी जो स्पेसिंग है उससे रिलीज होती है तो बाकी एमरी वालों से मैंने पूछा है तो वो बताते हैं कि आपने अगर इससे चार चीज़ें उन्होंने इससे कॉटन भी टेस्ट की है मेज़ भी टेस्ट की है सनफ्लावर भी टेस्ट की है और कैनोला भी टेस्ट किया है कैनोला का बीज बहुत छोटा होता है वो कहते हैं कि आपकी जो ज़रूरत है उसके हवाले से आपकी डिस्कें होनी चाहिए आपने कॉटन लगानी है ये मेज़ की डिस्कें लगी हुई हैं जो हमने देखी हैं अभी फिर आपको कॉटन की भी चाहिए होंगी तो वो डिस्कें मिल जाती हैं आपने जो भी फसल लगानी है उसकी सिर्फ आप डिस्कें बनवा लें और आपकी सोइंग कम्प्लीट है ये कमर्शली मुल्तान में एग्रीटेक वालों से अवेलेबल है दो लाख बीस हज़ार उनकी कैप्टन शाहिद साहब ने मुझे बताया कि इसकी प्राइस दो लाख बीस हज़ार है और फर्दर जो जो आपको पहली दफ़ा जो डिस्कें होंगी वो साथ में लगा देंगे एडिशनली जो डिस्कें चाहिए होंगी जिस जिस फसल की वो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि चार पाँच छः हज़ार 
मुझे पूरे रेट का नहीं पता शायद छः सात हज़ार में भी शायद वो डिस्कें बन जाए तो अभी मैंने ली नहीं है प्लांटर भी मैंने नहीं लिया सिर्फ टेस्टिंग के लिए हमारे पास आया हुआ है कि एमरे वालों ने कहा जी आप इसका ट्रायल करें उसके बाद हम अपने सोशल मीडिया पर और सेक्रेटरी साहब को भी रिपोर्ट करेंगे एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन हूँ मैं रारी का तो वो भी हम अपडेट करेंगे कि जी सेक्रेटरी साहब को भी कि जी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और सबसे बढ़कर हमारे लिए फार्मर है क्योंकि ये आप जहन में रखें कि हालात टफ से टफ होते जा रहे हैं कॉटन का इस साल बहुत बड़ा ट्रेंड है और मेरे ख्याल में कि हमारी जो कॉटन की जो बेस है वो सारी प्लांट पॉपुलेशन की वजह से है कि जी वो जो क्राइसिस है मैंने सेक्रेटरी साहब को भी लिखा था कि जी द मदर ऑफ आल क्राइसिस इन कॉटन इज़ दी प्लांट पॉपुलेशन सो हमारी प्लांट पॉपुलेशन कॉटन में पूरी नहीं होती जिस वजह से हमें जो है ना वो आगे वीड्स का भी प्रेशर होता है हमें जड़ी वीड्स हैं तो फिर साफ जाहिर है कि आपके पास पेस्ट भी है तो इसके लिए फिर बेहतर है कि जी आप ज़रा थोड़ा सा एग्रेसिव हों थोड़ा सा प्रोग्रेसिव भी हों और ये प्लांटर बेशक दो तीन काश्तकार इकट्ठे होकर ये प्लांटर आप ले लें आपकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी होगी बीज की बचत होगी आप बहुत सबसे की पॉइंट कि जी आप उसको फर्टिलाइज़र साथ में दे रहे हैं उससे कपास जैसे ही जर्मिनेट होगी आप देखते रह जाएंगे और कपास एकदम ऊपर जाके एक एक दाना सेहतमंद होगा पौधा सेहतमंद आएगा और फसल जो होगी आपकी वो देखने वाली होगी कि इन मैं उसका भी ट्रायल करूंगा बल्कि उस पर अपना प्लाटर लेके हम उससे सोइंग करेंगे सिर्फ ये है कि आप ज़रा कुछ फार्मर इकट्ठे हो जाएँ तीन चार जो आपके दोस्त हैं रिलेटिव हैं उनको इकट्ठा करके कॉटन आप मेरी रिकमेंडेशन है कि इससे लगाएँ आपकी जो आगे फसल के हैं क्राइसिस वो कम से कम होंगे इन शाह तला तो बुनियाद जो है ना वो आप फसल के साथ मैंने अभी एमरी वालों का एक यहाँ पर सेमिनार भी था तो मतु रहमान भाई साथ में थे मैंने फार्मर्स को ये कहा कि जी आप नेचर को देखें नेचर जब माँ के पेट में जो बच्चा होता है वहाँ खुराक देती है तो वो जो बीज है वो अल्लाह पाक ने बीज में खुराक रख दी है वो बीज खुराक देता रहता है उसके बाद आप देखें कि जी जब बच्चा बाहर आता है पेट से तो अल्लाह पाक ने दूध की सूरत में जब तक वो तोाना नहीं होता दूध की सूरत में अल्लाह पाक ने उसको खुराक बाहर तैयार दी है तो आपके पास भी ज़मीन में ऐसा ही सिस्टम होना चाहिए लेकिन हम अपनी ज़मीनों को खुद बर्बाद कर चुके हैं हमारी ज़मीनों में जान नहीं है ज़मीन भी माँ है हमारी भी माँ है पौधे की भी माँ है लेकिन हमारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं वीरान हो चुकी हैं तो अब एडिशनली जो हम खाद देते हैं तो वो फिर वही सूरत है कि जी आप बीज के साथ ही उसको खुराक डालें ना कि अब ये देखें आपने ढाई इंच के तीन इंच के फासले पर और दो इंच डीपर में खाद डाली है अगर मैं इसको तीन बोरियां चार बोरियां भी एकड़ में अपना छट्टा करके ना फिर निकालता तो शायद वो इतनी अफेक्टिव ना होती जितनी कि वो जो रूट जोन के साथ जो जो दूध वाली सूरत हाल है कि जी माँ का जो दूध है वो जो खुराक साथ में पड़ी है वो जैसे ही रूट्स बनेंगी वो उसको फ़ौर मुहैया होगी उससे फसल देखने वाली होती है इन शाला कंटिन्यू करेंगे मेरे ख्याल में आपको कुछ बातें यहाँ से फ़ायदे के लिए मिली होंगी अल्लाह पाक आपकी और मेरी रोज़ी में बरकत अता फ़रमाए और हमें एक दूसरे को फ़ायदा मंद बनाए जजाकल्ला थैंक यू सो मच अब तक के लिए नवीद की तरफ से आपको आपका सुनने का शुक्रिया आपके वक्त का शुक्रिया अगली दफ़ा फिर आपको अपडेट करता रहूँगा इस क्रॉप की ख़ास तौर पर मेज़ की अल्लाह हाफ